tudo certinho? Esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal do Ink Mania. Agora trazendo para você o que há de melhor no mercado, ou seja, uma máquina de recarregar cartucho de tinta elétrica. Não é o que você tanto queria. Aprender a fazer uma máquina de cartucho, de recarregar cartucho, com um sistema automático, utilizando apenas uma chave para dosar a tinta, outra chave para injetar e outra na câmara de vácuo. Olha que legal, hein? Você ainda vai aprender a fazer essa câmara de vácuo, ou seja, a ideia é de você aprender a fazer o que você pode expandir e construir sua máquina linda, maravilhosa. Lembrando que essa máquina aqui, ela é baseada em uma cor, apenas na cor preta, é o que eu mostro aqui no vídeo nosso agora. Mas você pode simplesmente duplicar ela para fazer todas as cores, ou seja, amarelo, azul e magenta junto. É só você duplicar o sistema, basicamente isso. Duas válvulas para cada cor, no total daria oito, beleza pessoal? Então se você quiser fazer sua máquina de recarga colorida, use esse procedimento do jeito que está aqui e fica duplicando, ou seja, se você usa esse conjunto para uma cor, pode repetir para as demais, tá certo? Bom, esse vídeo aqui agora que vai vir a seguir essa continuação, você vai aprender os detalhes. Lógico que esse gabinete é só para efeito de poder fazer a demonstração e a montagem, tá? É, não adianta apostar aí que faria um gabinete melhor, sei que você faria um gabinete muito, muito melhor. Lógico, esse daqui é só uma armação para mim poder mostrar o sistema de funcionamento total aqui para você sacar e poder fazer a sua máquina, beleza? Então aqui está de forma bem explicativa. É, e no final do vídeo aí, não deixa de se inscrever no nosso canal e dar um joinha. Quando você dá um joinha, ajuda muito a gente a ranquear o vídeo, o que faz... Cada vez mais eu consegui fazer esses vídeos legais para você. Lembrando, o vídeo assim é só aqui no Ink Mania. O material que a gente vai precisar para fazer esse sisteminha de, de máquina de recarrega cartucho é automático ou, ou, ou eletrônico que seja. Bom, é o seguinte, a gente vai precisar de uma pistola de cola quente tá? para a gente é, colar a, as tampas aqui na, nas válvulas. Tá? É, a gente vai precisar também da, da estrela dessa máquina, né? que é a solenoide. Essa daqui, quando você for comprar, você vai comprar por é, válvula de entrada de água da máquina de lavada Brastemp antiga. Tá? Se você achar do modelo novo parecida com essa daqui, olha, tá vendo? Ó? Aí tudo bem, você pode comprar. Mas ele tem que ter esse orifício aqui que ele não é muito grande, ele tem no máximo acho que 8 milímetros interno, tá? Que é onde a gente vai fazer a ligação, tá? Essa válvula, ela é barata, ela deve custar na faixa de 10 a 15 reais uma válvula aí no mercado, tudo bem? Uh, vamos precisar de dois tampões, é, esse tampão é tampão de cano de água, de cano potável de 3 quartos, tá? A rosca. É, eu uso geralmente da marca Tigre, que ela tem uma parede mais, mais firme para a gente poder é, fixar e ver da borracha. Tem um outro nome, isso daqui eu não lembro, é, mas se você procurar por tampão para vedar o, o cano lá, o pessoal é, fala para você aí o modelo e, te, e localiza. Isso aqui tem caso material de construção, geralmente. Tá certo? O uh, que mais? Deixa eu ver aqui. A gente vai precisar também de uma bomba de vácuo, aqui eu tenho uma mini bomba de vácuo é, que eu ensino aí no canal a vocês fazerem com, com um compressorzinho de aquário que custa 15, 15 ou 20 reais mas você pode usar também aspiradores né, de líquido da, da Nevone, da Aspiramax ou fazer uma outra bomba de vácuo mais forte que tem aí no canal também ensinando ou um motor de ladeira, tanto faz, tem que ser uma bomba de vácuo tá? é, também vamos precisar dos tubos de silicone esse daqui é um tubo de silicone, o externo dele é, não passa de 8 milímetros, tá? tem que ser isso, média de 8 milímetros ou 7,8. Eu tenho também aqui um outro tubo de silicone, é, pode chamar também de mangueira, né? mas procura geralmente por tubo. É, o externo dele é, é 5 e a parede dele, se eu não me engano, é 1 milímetro e meio, beleza? Uh, vamos precisar de fio, eu tô, tenho um fio aqui paralelo, né? fio paralelo, tá? que ele é duplo, é, esse é de 1mm, mas, mas é muito, é o que eu tinha também aqui para mostrar no vídeo, você pode pedir ele de 0,25 ou 0,50, que está de bom tamanho, não consome quase nada aí, uh, vamos precisar também de uma tampa, é, eu só não lembro a medida, acho que é 3 oitavos ou 3 quartos, não tenho certeza, então eu vou medir aqui, 
Bom, ela tem aqui, olha, eu vou falar em milímetros, tá? Ela tem mais ou menos 22 milímetros o diâmetro dela, 2 centímetros,2. Essa tampa, para você procurar, é o seguinte, é, você vai procurar ela, quando pedir lá na, deve ter em casa de ferragens, uh, ou onde vende material de borracha, mangueira, essas coisas, você pede que você quer essa tampinha para colocar lá na cadeira, sabe? Isso aqui é engraçado, é, é tampinha de cadeira, para pôr lá embaixo, para apoiar no chão o pezinho dela, então... É isso aí, eu não, não me recordo o nome aí, tá? Tem algumas coisas, eu não lembro o nome, mas eu vou te dar referência aí para poder pedir lá na hora, tá? Uh, vamos precisar também de braçadeiras. Essa daqui é uma braçadeira pequena, é usada em lâmpada, é lâmpada fluorescente, só que ela é pequena, olha. Eu vou tentar mostrar aqui também o diâmetro dela, que eu não tenho o, o modelo certo aqui para te passar a medida. Tem 20, 20 milímetros o diâmetro dela, mas se você pegar a seringa de 20 ml e levar lá para o cara, olha. Tá vendo? Ele encaixa e fica apertadinho aqui, ó, certinho. Tá vendo? E ela é feita pra isso. A gente vai colocar lá duas braçadeiras dessa no suporte. Aí você fala, nossa, mas por que você tá me mostrando quatro de plástico e de metal? É justamente pra mostrar que às vezes você encontra ou a de plástico ou a de metal. Tanto faz, elas fazem o mesmo serviço, tá? Mas tá aí, ó, são os dois modelos. Você vai comprar é, é duas pra cada para cada seringa ou se for o caso para cada cor caso você queira né e é lógico que para cada cor vai duas solenoides né ou seja dá um total de oito uh, a ideia justamente seria o que seria a gente ter duas solenoides para ela é, dosar a tinta né ela vai primeiro dosar e depois ela vai injetar beleza uh, agulha depois eu passo a medida certinha na descrição do vídeo, não me recordo agora o diâmetro da agulha, que não pode ser agulha fininha de farmacêutico, tá? senão não dá certo e ele entope muito rápido. Uh, mangueira. Tem aqui, ó, mangueira cristal. Olha que vergonha, trouxe um rolo inteiro aqui. Ó, então eu tenho mangueira de cristal, se não me engano é 3 oitavos. Ou eu tô fal... Não, acho que é 1 oitavo, desculpa, tô louco, 3 oitavos deve ser enorme. É, se não me engano é 1 oitavo. É, mas ela tem também 5 milímetros tá? Desculpa aí se eu estiver me enganando em alguma coisa Mas eu vou te passando ó, por milímetro Fica mais fácil para você não errar Então ela tem 5 milímetros externo A parede é de 1 um milímetro A parede é muito bom ser de 1 um milímetro que ela é mais flexível, tudo bem? Uh, bom, feito isso, acredito que eu não tenha esquecido nada Ah, tá, peraí Só mais um, um, um outro detalhe Calma aí Vou mexer aqui na câmera Vou mostrar minha bancada aqui. Aqui, olha. Tá vendo essa torre aqui? Essa torre eu fiz com madeira de MDF. Aí você fala, nossa, Alain, que coisa feia. Então, isso aqui é um protótipo. É pra mim mostrar como funciona esse sistema. Eu não quero mostrar nada de acabamento. Acabamento fica com você, tá? Como você vai fazer. Aqui é pra mim mostrar o funcionamento. Você aprendeu todo o funcionamento aqui na torre, você vai ver que se aplica em qualquer gabinete de madeira, de plástico, de metal, tá? É, e pra fechar, é, a gente vai precisar de uma... Chave de três posições, olha, tá vendo? Ó? Ó, ela tem três posições, então é para cima, meio e para baixo, ou seja, liga para cima, desliga e para baixo liga também. O que, que a gente vai fazer? Para cima a gente vai dosar a tinta, no meio fica desligado e para baixo a gente injeta. Injeta como? Sistema a vácuo. Olha só, tá vendo? Tá quase um polishop da vida. Então vamos lá, ó, faltou aqui também, né? O pote, pote de vidro, esse pote aqui tem 500 ml, é bom não pegar muito mais do que isso, tá? É, também eu vou te passar o diâmetro, que é legal porque o cartucho, ele vai aqui dentro, com as mangueiras, tá? É, lembrando que isso vai ser uma ideia a hora que você vê como funciona, você vai falar poxa, eu posso fazer uma câmara de metal com uma portinha de acrílico, mas a ideia é essa, olha, então é, vou colocar aqui a gente tem, peraí 88 milímetros a boca de abertura aqui, olha, tá? É, quando você for aplicar o vácuo, sempre é bom passar uma fita verde rosca, bastante fita nesse caso. Se você comprar um pote hermético, tá? Lembra do pote hermético. O pote hermético, ele é bom quando ele tem a, a vedação aqui de silicone. Você baixou o vedor, não precisa fazer nada. É, tem algumas ideias aí no mercado, só você procurar, que você encontra ideia para fazer uma câmara de vácuo com portinha de acrílico, tudo legalzinho. Beleza, pessoal? Vamos continuar aí no vídeo. Agora eu vou fazer o um furo aqui no nosso tampão aqui para colocar lá na válvula. Eu tenho que fazer um furo bem no centro aqui, olha. Tá? Vamos ver se foca legal aqui, olha. Bem aqui no centro, tá? É, pra gente poder passar o tubo de silicone ali 
E aí você vai entender a sacada aí na hora de passar esse tubo, tá? Se eu esqueci algum detalhe aí na hora de falar sobre os materiais, fica tranquilo aí que no meio do caminho você vai anotando aí o que tiver faltando, beleza? Então eu tô usando um alicate de pressão. É muito importante tomar cuidado com a segurança, tá? O que eu vou fazer? Eu vou travar esse tampão, porque a hora que eu descer com a minha, minha parafusadeira, a minha furadeira de bancada, tem um risco muito grande de ela, a broca travar, virar e dar um tranco na mão, tá? Então como eu já quase perdi um dedo da mão aqui, tá certo que eu tenho dedo, mas é bom nunca perder nada. Ó, então eu vou ajustar ele certinho aqui, vou deixar ele rente, tá vendo? Tá tudo rente, ó, o alicate e a tampa tá rente aqui, a base. Pronto, apertei bem, mantenho meu dedo longe, tá? Ó, vou lá. Esqueci de apertar aqui. Pronto. Já foi um. Vou ressaltar o seguinte que eu acho que talvez eu não falei. Que a broca que eu estou usando aqui é uma broca para cortar metal e ela é de 7 milímetros. Tá? Então... Tem que ser uma broca de 7. Prontinho, ali. Tá? Como é que vai ficar isso? É assim, olha. Vai ser aqui, eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Ó. A gente vai rosquear aqui. Aqui entra a tinta, aqui sai a tinta. Beleza? Vamos lá então. Agora como a gente já fez o furo ali. Na, na furadeira de bancada, né? Eu tiro esse excesso, ó, fica uns pedacinhos aqui de plástico, sabe? A gente joga fora. É, um procedimento antes de, de passar cola e vedar tudo aqui, o tampão na, na nossa válvula solenoide, válvula de entrada de água da Brastemp, modelo antigo. Se for um modelo novo, por exemplo, ele tem um modelo assim, nem sei se é da Brastemp, mas tem um modelo assim, tá vendo? Olha? Esse daqui é até um pouquinho melhor. É, mas tem que ver o suporte, ele tem que ter encaixe, tá? E a saída aqui é muito grande desse modelo aqui, aí você tem que fazer umas adaptações aí pra, pra encaixar a mangueira, porque ela tem que ficar totalmente vedada, não encaixaria essa que eu indiquei, tá? Aqui eu indiquei, ela encaixa apenas nesse modelo aqui, que vai aqui em cima, aqui dentro, ó, tá bom? É, então, qual é o primeiro procedimento? Eu tenho que passar, opa, deixa eu tirar aqui, eu tenho que passar esse tubo aqui por dentro do orifício, então vamos lá, eu vou cortar ele de canto aqui o tubo, ó, faço uma ponta, tá bom, ó, ó lá, tá vendo, uma ponta pra quê? Pra me encaixar aqui dentro, ó, eu encaixando aqui dentro, veja bem, ele aparece lá do outro lado, ó, então eu pego com alicate de bico, ó, e venho puxando, ó, ó, ele é meio chatinho, tá, mas você vai puxando, ó, vou até ajudar aqui, Empurrando com o dedo aqui, que ele fica uma haste, ó. Ó. É chato, então peraí. Pode fazer força aí, que ele vai, ele vai aos poucos, ele vai entrando. Aí você fala, poxa, Alan, mas eu poderia ter feito, olha só, se a mangueira é de 8 você furou com 7, aqui o furo foi com 7, era só fazer com 8 que a mangueira entrava, não é? Ó, oh, lógico, a mangueira entrava, mas ela entrava frouxa, entende? Ela, ia ficar, ela não ia vedar. Quando a gente faz o furo com 7 milímetros e a mangueira é com 8, então olha o que acontece, olha, não sei se vai dar pra ver, ela tá apertada ali, tá vendo? Ó? Então ela tá vedando, essa mangueira ela sempre vai vedar. Então olha, eu puxei aqui, ó, saiu os dois lados ali, tá vendo? Olha, ó. Ela passou toda a parede, a volta toda, a circunferência toda da mangueira está para dentro, então ela está vedando. O mesmo eu vou fazer com o outro. Nesse caso, olha só, como eu não tenho uma medida padrão aqui, não é uma linha de fabricação, tá? Eu vou cortar a mangueira um pouco em excesso aqui para depois a gente cortar certinho ela, tá? Então eu vou cortar aqui, ó, 10 centímetros aqui. Pronto. E agora eu vou colar com a cola quente. O que, que eu vou fazer? Vou aplicar cola quente na borda toda aqui rapidamente, tá? Vou aplicar bastante cola pra gente passar o nosso tampão, enfiar ele ali dentro, beleza? Ó, então vamos lá. Saindo aqui. Ó, aperto bem pra entrar bem dentro das roscas aqui, olha. Tá? Eu acho que dá pra ver bem no vídeo, né? Ó, tô aplicando bastante. 
Ó. Aqui. Beleza. Agora eu começo, começo a pôr, olha. Encaixo aqui, ó. O nosso tampão. E vou enrosqueando. E você fala, ai, ela, nossa, eu preciso ter uma chave, grifo também, pra apertar isso. Não, você não precisa. Vai apertando, olha. Ou a cola mesmo, a quente, ela já lubrificou, tá? Então ele entra, é, ele vai, a rosca vai entrando bem é, lentamente. Olha só, tô tentando falar de uma forma que não tenha duplo sentido. Mas é isso aí, olha. Você aperta até onde consegue, ó. Cheguei aqui bem quase no final da rosca, ó. Ficou perfeito. Aí o que eu vou fazer agora? Vou encher de cola aqui entre a tampa e, e o corpo da, da válvula, olha. Tá? Passo bastante aqui pra vedar, que é pra não acontecer da tinta vir também aqui pra fora. Tá bom? Ó, passo aqui, ó. Tem que ter certeza que tá tudo cheio de, de bastante cola. Ela vai endurecer e vai vedar muito bem, olha. Olha lá. Fica até um cheiro de plástico aqui, porque a cola sai quente mesmo, hein? Mas ela vai colar muito bem, olha. Tá vendo? Olha lá. Ixi, ficou muito bom, hein? Ficou melhor do que a encomenda. Hum, aí. Tá vendo, ó? Sacou como é que ficou? Aí. Perfeito, hein? Nossa. Bom, eu vou repetir isso daí na outra, tá? É, esse daqui você repete em todas as válvulas. Você... A gente tá fazendo pra uma cor... Mas se você for fazer para outras cores, você repete para as oito válvulas aí. Beleza? Vamos para o próximo. Agora eu vou fixar as braçadeiras nossas aqui. Então eu estou com uma seringa de 20ml, tá? Que eu cortei, a, eu cortei a bordinha dela aqui. E eu amoleci no fogo, sabe? Eu passei a pontinha dela assim ó, no fogo. Amoleci, né? E peguei tipo uma, uma chave, o cabo da chave de fenda ou, ou da minha tesoura e fiz assim, olha. Fui fazendo assim, pra quê? Pra ele criar essa borda aqui, tá? É, olha só, tem uma pequena borda. Pô, tomara que dê pra ver no vídeo, hein? Aí você fala, nossa, não, mas por que a borda? Porque essa tampa que eu mencionei aí, que é a tampa de cadeira, né? Que, que vai lá embaixo nas cadeiras. É, ela entra folgada dentro da seringa. Não é bom, ela tem que vedar. Então, a hora que encaixa aqui, olha, ó. Ó como ela entra, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, cria uma borda. Ela entra pressionada, tá? Então, lembrando que a gente tem que fazer um furo aqui, olha, tá? Um furinho de 4 quatro, de quatro ou 5 milímetros aqui. Então, eu vou agora parafusar. Pego minha broca de 2 milímetros. Calma aí que eu vou achar ela, tá perdida por aqui. Achou! Tá aqui, ó. Vamos lá. Vou pôr mais ou menos aqui. Tá? Esse aqui é só um protótipo, vocês... Ajeita aí no gabinete conforme for. Eu vou colocar com uma distância de 4 centímetros. Certo? E vou parafusar ela agora aqui. Acabou de parafusar, né? O abraçadeira aqui. Pra gente poder fixar o, o dosador, né? Que é uma seringa, na verdade. um como eu não furei ele até o fundo ele fica um pouco duro para me encaixar aqui pronto é bom não apertar muito porque quando você aperta é, muito o parafuso aqui a tendência é ele fazer assim olha ó é ele pegar aí abrir, entendeu? Porque você aperta aqui no meio ele abre. Então é só mais para encostar e dar uma travada nele. Tá então, fixo aqui. Então agora a gente vai para um outro passo aí no vídeo. Já que a gente está com as válvulas aqui, né? É, colada, vedada, com o tubo de silicone colocado aqui no tampão aqui. É, tem um, uma dica legal que é o seguinte. Uh, calma, deixa eu pegar o tubo aqui. Opa, tô chegando, calma aí. Cheguei, eu até bati na câmera. Vou pegar o tubo aqui de novo. Que é o seguinte, esse tubo, ele vai ter que ser colocado aqui, tá? Aqui dentro. É, ele tem até, deixa eu ver se dá, tá vendo ali, olha, ele tem uns dentinhos ali dentro que é o final aqui, né? Ou seja, é, pro, é bom porque o tubo ele não vara, sabe? Ele não vai varar encostar lá na válvula, ele vai parar. 
Então, é, eu vou medir assim, olha. Eu vou colocar o tubo aqui, um pouco. Encaixei ele aqui dentro, não vou forçar muito, tá? Vou cortar uma distância mais ou menos, que a gente possa depois regular. E vai ter uma, uma dica assim, ó, bem da hora, que é o seguinte. Se eu encaixar esse tubo aqui diretamente e for usar, é, ele não tá tão bem apertado aqui por dentro. Então se ele fizer assim, olha, por exemplo, ele dá vazamento aqui. Então, para não acontecer isso, é, você compra um tubo de cobre, é usado para gás, é, encontra fácil em, em casa de materiais de parafuso. Uh, você pode comprar meio metro e a gente vai usar só um centímetro. Tá? Esse daqui, ele tem quase, eu não lembro a medida, se era 5,16 a, a medida por polegada, eu, eu não lembro, tá? É, mas ele tem quase 5 milímetros, quase, dá 4.8 ou 4.7. É esse tubo que você vai, vai pedir. Aí eu cortei um centímetro e como que a gente faz? Olha só, é, eu vou encaixar ele aqui por dentro, tá? Só que uh, normalmente você coloca um pouquinho é, de detergente, tá? Porque ele não vai querer entrar com facilidade aqui. Eu vou cortar o vídeo para buscar o detergente que eu esqueci. Beleza, peguei aí. o detergente, tá aqui. Né? Vou colocar aqui, olha. Dentro do tubo. Posso colocar um bom tanto, não tem problema, não vai danificar nada lá. Tá, coloquei lá. É, agora eu vou encaixar aqui, ó, o, o biquinho aqui de, de cobre, que é o tubo de cobre que a gente cortou, né? Com um centímetro, tá? E com uma chave de fenda, eu vou empurrando ele até lá embaixo. Eu vou guiando ele aqui. Cuidado para não rasgar, tá? Porque senão a ponta da chave, ela pode rasgar o tubo por dentro. Então você vai devagar. E aí você fala, nossa, mas aonde que eu vou parar com ele? Para ele não entrar para dentro da válvula. É o seguinte, você empurra ele, a gente já cortou um centímetro, que é para ele caber só aqui, ó. Então você vai empurrando, olha... Ó, vou empurrando, empurrando. Aqui ele já fica duro, lógico, porque a borracha começa a apertar. Ó, tá meio duro e a hora que eu ver que ele entrou tudo, olha, ele entrou, ele parou ali. Ele sumiu aqui, é esse ponto que a gente vai deixar, beleza? O mesmo vai repetir na outra válvula, tá certo? Aí agora, agora é legal, pra montar aqui, né? Esse, esse é o segredinho agora pra gente montar, pra colocar pra funcionar, é lógico. Depois tem a ligação toda que a gente vai fazer. Qual é a ideia? Vamos lá. A ideia é o seguinte, tá vendo esse rackzinho que eu montei, que é um protótipo, só para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui tem a base. Imagine que é o seguinte, a tinta ela vai aqui em cima, tá? Acima do nível dos dosadores, tá certo? E ela vai dosar justamente pelo dosador, mas sempre por baixo, tá? Eu acredito que você sempre vai ver algumas máquinas de recarga no mercado que o que acontece? É, eu não sei se elas usam o mesmo sistema, tá? Mas o sistema que eu vou ensinar, ele dá exatamente certo. É, você vê que o dosador tá aqui, tá? E os, o, os frascos de tinta sempre é daqui para cima, nunca é para baixo. Por quê? Porque usa a gravidade. Então, se você colocar 10 centímetros acima, ele dosa mais rápido, porque tem mais pressão de gravidade para descer a tinta, tá? Então, a ideia é essa. Para a tinta descer para o dosador por gravidade, tá? E como é que funciona? Aqui funciona assim, olha. Tá? É... Opa, calma aí, aqui é bem simples. A gente vai pegar a mangueira do, do frasco de tinta, ela vai descer, vai entrar por esse lado da válvula. Tá, eu já vou explicar uma bifurcação aqui e vai subir para o dosador. Essa válvula vai sair daqui, vai descer pela bifurcação, vai passar por essa válvula e vai para a câmara de vácuo. Tá, por quê? Porque é simples, tá? Eu sei que balançar a câmera não é legal, mas eu não tenho outra forma. É assim. Aqui a gente vai usar uma emenda. Ó, vou mexer de novo. Ó, eu gosto de mexer a câmera. Tem condição. Aqui, ó. Aqui vai uma emenda. Por quê? Vai ter o nosso dosador, tá? Eu vou encaixar ele aqui para usar de referência. Ó, por enquanto estou fazendo a explicação, tá? É, vai... Uma mangueira vai ligar o dosador que vai distribuir para as duas válvulas, tá? A gente precisa de um T. 
Eu vou usar, olha só, é uma válvula de 3E que eu compro em casa de material cirúrgico. Não é essa para você usar, que eu não tinha a válvula que a gente usa. Ah, desculpa, o, o terminalzinho, o T, que a gente usa para colocar ali. Onde você vai comprar esse, não é esse, tá? mas um T, você vai comprar em autopeça de veículo e vai procurar, você fala para eles que você quer um T para ligar o reservatório de gasolina do carro, tá? o reservatório de carro álcool, tá? que tem um reservatório, olha só, imagina, vamos lá, vamos voltar, o carro álcool, ele tem um reservatório de gasolina lá no motor, então você fala que você precisa de um T para fazer aquela ligação, o cara vai vir na hora para você com um T feito de, de um material de plástico, tá? que deve custar dois, três reais, é esse daí é certinho, a saída você pode, pode ter até 5 milímetros, tá? não pode ser muito grosso também, Beleza? Por quê? Porque não pode ser grosso, porque ele tem que entrar aqui. Se não entrar, zedou, entendeu? Então, né, imagina, até esse daqui que é mais grosso, ele entra porque o silicone ele é um material meio elástico, tá? Então a ideia é o que, que é? Olha, é encaixar aqui, tá? Então, uma válvula entra aqui, outra válvula entra aqui e aqui sai para o nosso dosador, tá certo? Agora eu vou fazer essa montagem aí. Eu vou dar uma cortada no vídeo porque é o seguinte, eu vou ter que tirar... Essa rebarba aqui, ó, vou ter que cortar ela para não, não entrar ar, tá bom? Aguenta aí. Tá aí, já dei um grau, tirei todas as rosquinhas que tinha aqui, tá? É, mas eu vou lembrar de novo, não é para usar ela, tá? Isso aqui é muito provisório, assim. Então você compra o, tes, o T que eu te falei, tá? Então eu vou medir mais ou menos aqui para mim, olha só, essa distância, tá? Eu vou colocar aqui, o normal você parafusa numa base, tá? Eu vou colocar com dupla face só para fazer orientação aqui no vídeo, beleza? Então vou medir mais ou menos aqui, onde eu vou cortar, vou pegar minha tesoura e vou fazer um corte aqui. Vou encaixar a minha válvula. Vou medir aqui mais ou menos. Vou encaixar do outro lado. Tomara que dê pra ver, né? Mas acho que dá sim, olha lá. Eu vou mostrar, peraí, eu sei que não tá aparecendo aí no vídeo, mas eu vou mostrar, pera um pouquinho. Tá aqui. Tá vendo aí, olha? Então, é um T, né? Eu interliguei uma na outra e vai sair aqui pro dosador. E olha só que esse daqui eu tô ligando nesse bico aqui. E aqui eu tô ligando na, no nosso tampão que a gente fez. Beleza? Tá aqui. Vou colocar a dupla face que eu já preciso fixar. É bom não ficar... Ó, eu posso fazer assim, mas a hora que tiver tudo montado tem que ser retinho, tá? Não vai fazer o bagulho assim, ó, torto, que vai dar zebra futuramente e dar problema. Tá certo? Pode crer que dá, por experiência. Calma aí. Eu vou tentar não acelerar mais esse vídeo, tá? Normalmente os vídeos eu costumo acelerar eles, mas eu vou... Não vou fazer isso. Eu vou deixar mostrando, se você quiser ir acelerando, fica a seu critério, tá? Que tem pessoa que gosta de ver o procedimento inteiro para saber exatamente como fazer, né? Pronto, vou colocar aqui. Ah, essa dupla face é uma maravilha, depois que cola não sai mais, hein? Só sai rasgando. Olha lá, vou colocar aqui, eu vou medir mais ou menos. Vou deixar ela retinha. Pronto, coloquei. Tá legal, ficou fixa. Tá certo? Aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho um tubo de silicone que eu falei, né? É, como ele não dá ali, porque pra mim ele é grosso, e você vai ver que no, no T que você vai comprar também, ele não vai entrar o tubo de 5, você vai pegar o, um pedacinho do, do outro tubo, que é o de 8, que a gente colocou aqui, ó, tá? E olha, faço tipo de uma adaptação, coisa simples, vou encaixar aqui, na minha, no meu T, meço, vou cortar aqui também, Estou encaixando e você sabe, né? Lógico, essa parte vai ficar toda embutida, né? Só vai sair as. A, a... Deixa eu levantar aqui, pera. Né? Essa parte fica embutida, né? O que fica é só o dosador que fica aí para fora. Olha só, já fiz essa parte, né? A gente ligou. Aqui eu vou fazer um furo de 4 ou 5 milímetros e eu vou explicar o porquê. Tá? Vou fazer o furo. É. Peguei uma broca de 4 milímetros. É legal que a gente fala assim no vídeo, né? Eu vejo o vídeo direto falando. Pera aí que a gente já volta, eu vou ter que cortar a câmera. Aí a gente demora uma hora pra fazer o, o procedimento. Volta, mas quem tá assistindo não vê isso, né? Então eu vou até tentar parar de falar isso. Aí. Fiz o furo, olha. 
tá? E tirar o sujeirinho aqui para não cair. Se cair, olha só, se cair sujeira lá, lá dentro da válvula, zicou, hein? Nossa, daí vai entupir tudo, tá lascado. Então não pode. Olha lá. Vou tirar aqui, tem que tirar tudo que ficar de, de resíduo. Pronto. Agora, essa tampa, ela vai ali. Primeiro, o que, que eu vou fazer? Olha lá, olha o que, que o Alan vai inventar. É o seguinte, vou pegar minha mangueira de PVC mesmo, mas poderia ser um, um tubo de nylon, tá? Eu vou cortar ele meio em diagonal, como eu mostro sempre, que é mais fácil dele encaixar. Eu vou encaixar aqui, ó. Tá? Pronto, ele fica fácil de encaixar assim. Vou colocar ele dentro do... Aliás, vou encaixar aqui no dosador. Pronto, encaixei. E ali, como a mangueira é de 5... Cinco... Opa, pera, ele levanta aqui. Como a mangueira aqui, ela é de 5 e o furo é de 4, ela entra e veda, tá? E aí, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, olha. Vou pegar esse tubo, vou cortar aqui, tá? E vamos imaginar que esse seria meu frasco de tinta. Tá? Olha só onde ele para. O ideal é levar, é levar esse tubo um pouco acima. Aí você fala, nossa, fala, mas pra quê? Que negócio é esse? Tá parecendo igual o posto de gasolina, que tem aqueles cano lá pra cima, né? Então, aí que tá. Funciona assim. A gente tem que deixar, porque se houver um problema da válvula de dosagem, que é a válvula que desce, ela emperrar, enroscar uma sujeirinha e ficar aberta... Ela vai vir dosando sozinha, sem você ver dosando, dosando até que vai começar a transbordar. Se esse tubo está encaixado, vedado e está para cima, qual é a intenção? A intenção é que do nível igualar. Então ele vai subindo a tinta, subindo até igualar no nível que está a tinta. Por exemplo, se a tinta estiver aqui, ela vai querer igualar no tubo, então não faz sujeira. Aí você vê que já deu alguma coisa errada e você vai tentar fazer a manutenção na parte de baixo. Ó. Entendeu? A sacadinha que legal, né? Então é isso aí, não pode esquecer, tá? Eu vou cortar aqui. Ela ficou, ela ficou demais e eu não vou fazer a máquina, não preciso largar aqui, tá bom? É, vamos lá, então, feito isso, né? É, eu vou fazer agora o seguinte, vou fazer o resto da ligação na câmara de vácuo, porque a nossa máquina é uma máquina para usar com câmara de vácuo, olha que da hora, né? Muito olha chique. Lá. Então, eu peguei o, meu, a, o nosso nossa câmara, né? o pote de vidro aqui de 500 ml, a gente vai usar como câmara de vácuo, a tampa dele eu fiz um furo de 7 milímetros, porque eu preciso colocar um, um bico de silicone nela, para fazer o vácuo, e eu fiz um furo de 4 milímetros no meio, que eu vou passar o tubo de silicone mais fino, que é o de 5 para a gente passar o, o, a mangueira de tinta, então vamos lá Ó. vou fazer o corte sempre assim, olha como, um, como se fosse uma, uma ponta e esse daqui mesma coisa para ficar assim fica bem mais fácil vou encaixar ele aqui ó esse ficou até só toma cuidado para não trincar a tampa tá na hora de fazer o furo tem que fazer bem devagar senão ele trinca aí você perde a tampa ó encaixei aqui esse pode ficar só uma ponta não tem problema é só para aplicar vácuo é... Cadê a outra? Aqui, que eu cortei. Vou encaixar aqui. E vou puxar para o outro lado. Ó, tá vendo? Vou puxando devagar. Pronto, parei aqui. Vou cortar aqui também. Ó, cortei. Certo, cortado. Então tem uma ponta aqui, onde vai passar tinta. A outra aqui. Onde vai entrar o ar, aliás, sair o ar, vai passar, vai criar o vácuo. E eu acabei não mencionando equipo. Você tem que comprar equipo de soro, tá? Aqui é azul, mas tem transparente, ó. Ele tem que ter esse biquinho, que é para encaixarmos a nossa agulha. Que é ela que vai injetar a tinta no cartucho. Já vou até deixar encaixado. Ó. Agora o que eu vou fazer? A ideia é o seguinte. A ideia é a mangueira, ó, ficar aqui com a agulha. Tá vendo, ó? Ficar aqui com a agulha. A gente encaixa o cartucho, põe lá dentro para aplicar o vácuo. Aí você fala, nossa, mas qual é a medida que eu vou cortar, né? Olha só, eu também estou pensando nisso, engraçado, né? Eu vou cortar aqui, uh, deve ter uns 15 centímetros aqui, para começar, mas você pode regular, não é verdade? É isso que é legal. Ó, vou encaixar aqui na do meio, tá? Olha só, seria legal passar um pouquinho de detergente, tá? 
pouquinho de detergente seria bom. Eu vou pelo caminho mais difícil, porque eu já estou meio acostumado, então encaixei. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Dá certo? Sei lá, talvez dê. Parece que ficou meio dobrado lá. Eu acho que eu vou cortar mais um pouquinho. Aqui. Vou tirar mais um pouco. E vou encaixar aqui. Aí. Encaixei. Ó, depois... Só que depois de um dia não, não sai mais, viu? Fica bem, ela fica bem. Ela prende bastante aqui, ó. Ó, eu acho que vai dar certo, tá? Poderia fazer um teste com cartucho. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Uh, tem um 60 novinho, ó. Zero bala. Olha lá. Vou tirar a minha agulha. Caramba, que vídeo grande. E o meu telefone tá apertando, tá bipando aqui. Desgraça. Olha lá. Aqui. Ó, encaixei. A ideia é fazer assim, né? Ó, encaixou o cartucho. Desceu com ele ali, ó. Tá vendo? E vamos fechar. É assim que vai fazer a recarga. Num ambiente ao vácuo. Tá? Não é nada diferente. Ó. Pô, deu certo. Tá vendo? O que acontece? A gente tá fazendo para uma cor. Se você vai fazer a máquina para todas, tem que passar quatro. Então são quatro mangueiras, quatro agulhas. Aí sim, quando é todas as cores, as mangueiras tem que ficar retas, tá? Senão não vai caber. Então você mede certinho para elas ficarem sempre esticadinhas, tá? Aqui no nosso caso, como eu só tô mostrando o preto, ele vai ser uma cor só. Mas lembrando, tá? É, se fosse com colorido junto, não pode ficar assim porque não cabe. Eu teria que ficar... Praticamente assim, ó, esticadinha. Aí você vai medindo e, medindo e cortando, tá? Então, o próximo passo agora aqui, né? A gente já fez a câmara de vácuo. Eu não tô achando que tá aqui. Às vezes eu me perco aqui nas coisas em cima da bancada. Agora o próximo passo eu vou ligar com mangueira de PVC a nossa máquina, tá? Beleza. Agora eu vou pegar a nossa mangueira cristal. Tá aqui. É chamada de cristal de PVC, beleza? Olha lá. Lembrando que aqui é onde vai entrar a tinta que vai dosar, tá? Ó, vou levantar de novo a câmera. Ó, aqui vai entrar a tinta do dosador, tá? Então eu já, eu já vou deixar meio uh, de uma forma, porque assim, olha, ela vai entrar assim no pote, tá? Ela vai entrar dentro do pote e sair. Então eu já vou medir aqui. Aí você mede aí o quanto você acha, não pode ficar esticado, tá? Então eu vou medir mais ou menos, como é para efeito de, apenas de teste, pra gente aqui. Então eu não vou tomar muito capricho em organização, tá? Aqui. Mas você vai precisar fazer a sua organização aí pra ficar bonitinha a máquina. Pra não ficar tudo atrapalhado nos fios, ó. Aliás, nas mangueiras. Ó, tô encaixando aqui. Essa, essa saída aqui, ó. Que é vermelha, tá vendo? Essa saída aqui é a saída que vai pra câmara de vácuo. Não esquece, tá? E a branca é onde vem a tinta que tá no, no reservatório lá em cima. Não vai errar não, porque se errar... Vixe, vai dar zebra. Vai, vai dar retorno de tinta e vai vazar tudo. Tá certo? Então vamos lá. Ó, vou medir aqui mais ou menos um pedacinho para a câmera. Lembra que eu falei que é bom não ficar mexendo? Ó, é bom não ficar mexendo. Então na sua máquina isso aqui vai ficar dentro, aqui você vai travar ela no gabinete e para não ter esse problema de ficar mexendo mais. Então eu vou engatar ela aqui, ó, mas olha o que aconteceu. As duas mangueiras são muito iguais, então eu vou usar um adaptadorzinho que sobrou aqui, olha, um pedacinho dessa mangueira. Eu vou encaixar ela aqui que é onde vai entrar a tinta, na mangueira menor, e vou encaixar aqui. Feito? Aí, entendeu? Aqui vai ficar assim, vai ficar assim, porque eu não liguei a bomba, eu posso ligar a bomba na hora de usar, tá? Posso largar ligado também, não tem problema, mas não é esse o nosso caso. Ah, vou encaixar agora aqui, que é o que vai para o reservatório de tinta, e eu vou dar um pulo ali, pegar o nosso reservatório tá aí, de tinta, tá vendo? Ó. Coloquei o reservatório lá, né? E olha que da hora, eu vou, eu vou tingir ela um pouco com tinta preta pra gente poder visualizar. Olha o que acontece quando a tinta preta mistura na água. Olha isso. Sozinha ela vai se misturando, muito legal, né? Olha lá. É, isso é o poder da química. Tá vendo só, a gente? Ensinando, mostrando até química aqui. Então beleza, ó. Agora vou pegar a minha mangueira. Ó, oh, pessoal, desculpa de ficar mexendo na câmera, mas não tem como, tá? Se não ficar mexendo, aí não dá pra mostrar, porque o ângulo é muito fechado aqui, o ângulo da câmera. Ó, oh, vou colocar ela aqui, né? Coloquei, coloquei a mangueira ali. Tomar cuidado pra não derrubar, que senão eu vou fazer outra sujeira. E pelo menos o sistema hidráulico aí tá montado, tá? Então tá lá. Aqui, então, a gente já tá com o sistema aqui pronto, né? É... 
no vídeo anterior eu estava mostrando né, sobre como a gente fixar tudo, as válvulas, etc. E a única coisa que eu fiz aqui foi a parte da, da ligação, tá? É, a ligação elétrica, que eu já vou explicar, é coisa simples. E eu vou agora aproximar a câmera aqui para explicar um pouco melhor. Bom, é o seguinte, eu fiz assim, olha. Calma aí que eu vou focar melhor aqui. Aí. Aqui eu coloquei a chave, certo? Que é a chave de liga e desliga. Então, para cima ela dosa, no meio ela, ela fica desligada e para baixo ela injeta a tinta dentro da câmara de vácuo, tá certo? Então aqui está a câmara de vácuo, como eu havia já explicado, já passei ver da rosca tudo aqui por dentro, na, na rosca dela, para vedar bem, né? É... Eu já engatei aqui na mangueirinha do meio, como eu havia explicado, a mangueira que sai aqui dessa válvula, que é desse bico vermelho, justamente onde vai sair do dosador para a câmara de vácuo, tá? É, e aqui é onde vai entrar a tinta do reservatório, né? Tá vendo só? A mangueira tá aqui, ó, ela ainda não passou a tinta para o dosador, tá? Ela vai ficar cheia de tinta depois e ela entra e vai para o dosador, tá? Bom, como é que eu fiz essa ligação? Eu fiz assim, da seguinte forma. Eu peguei o fio que a gente, que eu tinha falado o fio paralelo, numa ponta, na outra extremidade, eu fiz uma adaptação aqui, mas eu tenho a tomada, tá? Normal, a tomada normal, tá? Então, a ligação mesma foi aqui. O que, que eu fiz? Eu peguei uma fase, ou seja, um fio do paralelo, que é um fio duplo. Então, dos dois eu peguei um fio, né? E soldei ele. Eu usei outro fio aqui, olha, é um fio de, de 0,25. Tá? Mas poderia ser esse mesmo aqui, não tem problema, que é o fio estava sobrando para mim. E eu liguei justamente aqui, olha, eu vou virar aqui. Tá? Eu peguei uma fase, uma fase inteira, olha, que vem aqui da tomada, tá? e liguei aqui. Vou dar um zoom. Pronto, tá vendo aqui? Olha só, eu liguei uma fase, aonde? No meio, no meio do, do, da chave de desliga, porque ele é o um neutro. Uh, ou, aliás, ele é a fase, é ele que vai mandar. Quando eu virar para baixo, ele manda a corrente para cima, para o fio de cima. Quando eu virar para cima, ele manda a corrente ou a eletricidade para o fio de baixo. E quando fica no meio, ele, tá, ele fica neutro, ele não, não passa corrente nenhuma mais. Tá? Então, o que eu fiz foi isso, uma fase. Beleza, então vamos lá. Outro procedimento aqui é que eu vou dar um zoom de novo. Aí. Eu peguei a uma outra fase, olha só, essa daqui foi a primeira que eu falei, que foi lá para a chave, ligada no meio. A segunda fase, que é o segundo fio, que vem aqui na, da minha tomada, eu liguei em uma extremidade da solenoide, fiz uma emenda, soldei um outro fio junto, tá? você poderia ligar um terminal aqui, aqueles terminalzinhos que já vem pronto de conectar, mas eu prefiro soldar. Então eu soldei um outro fio daqui dessa fase, ó, levando para o outro terminal da solenoide, tá vendo ali, olha, tá? Então esse terminal da solenoide e esse daqui, um de cada tá ligado junto em um fio, entendeu? E o outro é o que tá indo lá para a chave, aqui para a chave. Por quê? Porque é a chave agora que vai distribuir a outra fase. Ou seja, se as duas solenoides já tá passando corrente de uma fase, elas já estão é... Uh, com eletricidade, né? É, então só resta agora o que? A chave mandar a uh, uma corrente ou a eletricidade da outra fase por esse fiozinho, olha, que vem um fiozinho aqui, tá? Numa solenoide e o outro aqui, olha, que está soldado embaixo, ele está indo para lá, ó. entendeu? Então vou tirar o zoom agora só para tentar resumir aqui. Calma aí, ó. Então, chave do meio, tá? Ó, o fio na chave aqui, ó. O fio no meio. Vai em uma fase só, tá? A outra fase que vem da tomada, um é ligado em um ponto da bobina aqui, da solenoide, que é justamente ligado com o outro. Então, é uma fase só e uma em cada terminal, tá? Se você manja um pouquinho de eletricidade, você entende o que eu tô falando. É... 
E aí o que acontece? Da chave saiu um fio de baixo para soldar lá no terminal do solenoide direita e um fio de cima da chave para soldar no terminal da esquerda. Então agora o que acontece? Ela já está eletrificada, quando eu posiciono a chave para cima ele vai dosar, vai passar a corrente para uma solenoide, quando eu pôr para baixo ele passa para outra que ele vai estar tá injetando e dosando, tá certo? Beleza, acho que, acho que isso ficou bem claro aqui para gente, né? Se tiver dúvida, você posta aí no vídeo, eu vou dando uma explicada, que coisa simples mesmo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, não terminou, eu falo beleza, mas não terminou. Agora tem o detalhe da nossa é, bombinha de vácuo, que nem eu falei, essa é uma bombinha, poderia ser de é, bomba potente, é, de motor de ladeira, tanto faz, tá? Eu tenho essa bombinha aqui só para fazer o experimento. É, lembrando que para aplicar o vácuo aqui, não pode passar de 300 mmHg, essa bombinha aqui deve dar 100, 90 ou 100 mais ou menos. É, se você vai usar uma, um motor de geladeira ou um aspira, aspira max, sabe? É, ou da Nevone, que é tudo aspirador de líquido, você tem que comprar um vacuômetro e colocar o vacuômetro entre as duas extremidades aqui, tá? Aí onde você vai comprar o vacuômetro, geralmente os caras vêm no um terminal que tem as duas saídas, tipo um T, que liga o vacuômetro, a mangueira da direita e a mangueira da esquerda para você medir, porque se aplicar um vácuo muito forte, você estoura a tampa, ou a recarga fica ruim, porque sai tinta para todo lado do cartucho, não é legal, tá? Então, vamos lá. Agora que tá tudo pronto, certo, pessoal? Tudo pronto. Liga não, que às vezes eu me enrolo um pouco, eu falo demais aí, mas eu acho que a gente tem que enriquecer de detalhe o vídeo, e eu tô tentando simplificar aí para vocês entenderem, tá? A ideia é pessoal liga também sacar aí o que tá acontecendo, tá? Já liguei tudo, então tem a parte da bombinha que nem eu falei, que como eu não tenho chave, não tenho seletor nada, para mim eu tô ligando direto, mas se você montar a sua máquina, você pode é, colocar uma válvula de abertura, uma válvula manual, tá? Para selecionar, é, se você quer mandar o ar para a câmara de vácuo ou o ar para fazer uma sucção, uma aspiração, tá? Aí... É, pode comentar alguma coisa aí no vídeo aí que eu, eu vou dando umas explicadinhas também então aqui é o vácuo, a entrada de ar aqui é onde vai passar a tinta eu não estou usando cartucho tá? eu não tenho cartucho para estragar tanto assim tá? é, aqui dentro está um plástico ali, liga não tá? é, o que acontece, me acabou a fita velha da rosca eu tive que colocar um plástico ali mas o certo é colocar a fita velha da rosca só normal tá? é, então tá a agulha aqui tá certo? eu vou pôr aqui para vocês visualizarem que ela vai injetar a tinta. Vou ligar uh, a minha máquina de recarga elétrica e a minha máquina de recarga automática, tá? que é o que o pessoal fala aí. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Primeiramente, é, eu vou estar tá dosando a tinta. Então, vamos lá. Tem um esqueminha. Tá. Então, pessoal, qual é o esqueminha? Eu cortei o vídeo aí justamente porque eu estava justamente preparando aqui, né? É o seguinte, a tinta, ela tem que sair lá de cima, tá? Ó, a mangueira tá aqui, tá certo? Ela não vai descer sozinha porque a gente não tem sistema de sucção. Lembra que eu falei? A tinta sai daqui por gravidade pro dosador quando a gente abrir aquela válvula, tá bom? Ou seja, a gente vai abrir a chave que tá ali escrito aqui, dosar ou é, injetar, entendeu? Ou desligado no meio. O que, que eu vou fazer? Eu vou primeiro abrir, a, desculpa, estou apontando lá, mas é aqui, tá? Eu vou abrir a solenoide referente à dosagem, porque eu quero, já que o sistema aqui todo, tá? Desde lá de cima até aqui embaixo, ele esteja aberto para mim conseguir dosar. Aí você fala, pô, Alan, mas vai dosar? Então, olha só, se eu acionei ela, não acontece nada, acontece? Não, por quê? Porque a gravidade não está funcionando, ela não está descendo. A gente tem que dar uma introdução para descer a tinta. Eu já estou com a solenoide ligada, ela está aberta, tá? Esse canal assim e assim está aberto, ou seja, da, dessa mangueira para o dosador. Eu vou pegar essa mangueira, lembra que eu falei, que é o respiro? Justamente eu vou usar ela. Eu vou tirar um pouco a câmera, eu vou tirar um pouco o zoom, tá? Eu quero que vocês observem o seguinte. A hora que eu pegar a, a, a minha bomba de vácuo que está sugando, mas olha só, não vou deixar entrar a tinta aqui, tá? É só para dar um um tranco para a tinta começar a descer aqui. A hora que eu sugar, a tinta desceu e entrou no dosador, eu tiro a bombinha de vácuo. E aí eu desligo a solenoide e ela vai começar depois a fazer a dosagem por gravidade. Então vamos lá. Olha lá, começou a descer, tá vendo? Olha, eu seguro até ele entrar no dosador. 
Entrou no dosador, eu tiro. Tá? Ó, vou dar um zoom aí, ó. Rapidinho, calma aí. Olha lá, tá vendo? Dosando. Vou até desligar a bomba de vácuo aqui já. Tá vendo? Olha, ela tá subindo. A válvula aqui tá ligada. A válvula... Opa, peraí. Ó, essa válvula tá ligada. E ele tá dosando e eu vou parar. Pronto, parei. E ele parou de dosar. Olha que legal. Tá? Ó. Aqui, ó. Peraí. Ó, se eu viro a chave pra cima, ele continua dosando. Fica olhando, ó. Ó. Se eu desligo, ela para. Ela fecha, ela fecha a válvula. Entendeu? Aí você fala, poxa, ela, mas eu sempre vou ter que fazer isso? Não, não, não se preocupa. É uma vez só, a tinta desceu, a gravidade daí pra frente sempre vai fazer essa tinta subir e descer. O que acontece agora é muito legal, porque a hora que a gente virar para ele injetar a tinta dentro da câmara, a válvula da direita permanece fechada, ou seja, a tinta fica parada aqui e ele começa a puxar do dosador, tá? E aí do dosador ele vai... É, injetando dentro do cartucho Aí você quer ver? Esse vai ser o resultado Então vamos lá Vou pegar a minha mangueirinha aqui de vácuo Vou pôr aqui na parte de vácuo Da câmara de vácuo Lembrando que tem bastante, bastante inscritos aí Que pedem essa câmara de vácuo nas máquinas Então tá aí a deixa Muito bem montada por sinal Tá certo? Vou ligar minha bomba de vácuo aqui Essa bomba de vácuo Veja bem, eu tô ligando ela lá na tomada, certo? Tem uma tomada aqui, ó Tô ligando ela aqui Tá? É, você pode fazer o que? Uma chave ali junto, ó, né? num, num painel, chave de escrito bomba de vácuo e a outra para você dosar. Olha só, tá? eu quero que vocês observem que quando eu pegar aquela chave ali e colocar para baixo, que é referente a injetar na câmera, ele vai na hora descer aqui ó, no dosador, vai descendo acho que até bem rápido e vai saindo aqui, que é como se ele tivesse... Eu estou simulando ele injetando no cartucho, não tem cartucho, tá? mas você vai ver que ele estaria injetando, se tivesse um cartucho ali... E aí é você pegar a tabela de, de dosagem, tá bom, pessoal? Ó, então vamos lá, vou virar a chave, olha. Fica olhando aí. Olha lá. É, olha só, deu, deu pra observar muito bem, né? Olha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no dosador que ele vai descendo. Certo? Beleza, né? Ó, deu pra ver, né? Então, vamos lá. Agora olha aqui, ó. Tá vendo? É, olha lá, a tinta ali, ó. Pronto, já teria feito a recarga do cartucho, tá? Agora eu vou mostrar um detalhe que acontece, que não pode acontecer, tá vendo? Cadê a tinta no dosador? Hã? Acabou, tá vendo que encheu de bolha? Ah, ela mas vai dar problema. Não, na câmara de vácuo não dá problema recarregar, porque o vácuo tira as bolhas de ar do cartucho, tá? Mas você perde a precisão. Aqui o que acontece? Nunca pode descer do zero a dosagem do cartucho, tá? Nunca, tem que ser sempre que acabar aqui. Ou seja, a tinta chegou aqui no zero, você tem que reabastecer. Não pode chegar a baixar além do zero. Então, eu vou virar a chave aqui e vou dosar mais. Nossa, hein? Que simples, hein? Falei, é uma mágica, né? Ah, é muito bom, hein? Lembrando, você sempre tem que deixar o sistema todo abastecido, tá vendo aqui? Ó, se eu virar a chave para baixo, o que, que acontece? Ó, ó o dosador. Ó, a tinta tá saindo tudo ali, ó. Olha lá o dosador. Tá vendo, ó? Ó, não posso deixar ele passar disso aqui, ó. Tá vendo? O que que eu faço? Vira a chave pra cima. Doso mais. Tá? Nunca deixe do zero. Olha lá. Ó, se eu for injetar, ó, na câmera, olha. Ela continua injetando, ó. Tá vendo? Olha lá. Bom, pessoal, é isso daí. Tá vendo? Funcionando 100% a nossa máquina de recarregar cartucho de tinta elétrica, tá? Vou lembrar muito bem, por favor, não precisa fazer comentário que o gabinete é feio. Esse gabinete aqui é só de forma didática, é só para mostrar como que funciona para você fazer a sua máquina. A questão de, dos detalhes aí do gabinete, como vai ser, é uma responsabilidade sua. Só tome cuidado aí para não se machucar com voltagem, tá bom, pessoal? É, fica muito atento para não fechar curto porque você queima, é meio perigoso é, se você é muito leigo, tome cuidado tá bom? não esquece de dar um like aí no nosso vídeo aí dá um joinha nele, faz um comentário se inscreva no canal 
E bora aí para os novos vídeos, hein? Falou, pessoal. Um abração.